മൊത്തം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിന് വന്ന് ക്ലേസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ റിവിഷൻ റിവിഷൻ പോലെ ആവും ചെയ്യും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ലീനിയർ ടൈം വേരിയൻസ് സിസ്റ്റം ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻസ് സിസ്റ്റം നോൺ ലീനിയർ ആൻഡ് ടൈം വേരിയൻസ് സിസ്റ്റം നോൺ ലീനിയർ ആൻഡ് ടൈം ഇൻവേരിയൻസ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെയിൻലി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ടൈം സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ അറിയിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻ സിസ്റ്റം എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ a regenerative feedback means the output is feedback with regenerative feedback na output enda irikum is feedback with positive sign positive sign negative sign step input oscillations nadu appo the feedback regenerative feedback nu parnale the output is feedback with positive sign now next you go the control system in which output quantity has no effect upon the input quantity ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രോസസ് നടന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓപ്പൺ ആ ഓപ്പൺ ലുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരും ഔട്ട്പുട്ട് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ a system is said to be linear if it obey idu idum circuits allengi signal sensor system a portion il vera question aanu nammal idinayude bandapetta rendu system add edunnullu option b first homogeneity idakka namukku aa bhaga namukku korchu kodi namukku explain cheyam ini the steady state output of a unit feedback control system is endarikkum reference input more than reference input not related to reference input very near to the reference input edarikkum ഏതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ റഫറൻസ് ഇൻപുട്ടിന് നമ്മളൊരു റഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് അതിന് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യും അതിന് അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ ഇതിപ്പോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഇന്ന വാല്യൂ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നിയർ ടു ദി റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ലീനിയർ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന് സോറി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സി എൻ എ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞത് laplace transform of output divided by laplace transform of input with initial condition equal to zero that is explanation and then the explanation nammal endha parna transfer function is laplace transform of impulse response impulse response in the laplace transform ne nammal endha parayum transfer function nai namukku calculate cheya so impulse response avanenge ini input endha irikanam it should be an impulse signal so okay alle ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെ ഇനി നോക്ക് ട്രൈ ദി അനലോഗ് ഹി എലമെന്റ് ഇൻ ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് അനലോഗ് ഫോർ എ ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ ബി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ ബി നമുക്ക് എഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബിയും എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ സ്പ്രിങ് കോയിഫിഷ്യൻ ടോർക്കിൽ വരുമ്പോൾ അത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യന്റ് ദൻ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് എന്താണ്
ഈ ടേബിൾ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആൻഡ് കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഈ ടേബിൾ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയും ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഫോഴ്സ് കറന്റ് അനലോഗി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ആൻഡ് ടോർക്ക് കറന്റ് അനലോഗി ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താ ഇത് നോക്കിക്കൂ ദ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യന്റിന്റെ അനലോഗസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത്രയും ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്തായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എനർജി റിലീസിങ് എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഈ ഇപ്പോ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ ഏതാണ് എനർജി റിലീസിങ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും എനർജി സ്റ്റോറിങ് എലമെന്റ് ആണ് അവിടെ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കുക അതിന്റെ ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ടേബിൾ വൃത്തി ചെയ്ത് നോക്കണം ബാക്കി പഠിച്ചിട്ടും ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഫോഴ്സ് കറന്റ് അനലോഗി ഒപ്പം ടോർക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം കിട്ടും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം ടോർക്ക് ഇക്വലന്റ് ആസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആസ് ടോർക്ക് എന്തിനോടാണ് അനലോഗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അനലോഗസ് ടു ദി അല്ല ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം വോൾട്ടേജും ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഉണ്ട് ടോർക്ക് കറന്റ് അനലോഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻഡക്ടർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോഴ്സ് കറന്റ് അനലോഗി ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഏഴ് അനലോഗസ് ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കറന്റ് അനലോഗി ആണ് ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് കറന്റ് അനലോഗിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലോട് അനലോഗസ് ആണ് അനലോഗസ് ടു ദി മാസ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും മാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം ഏതായിരിക്കും ഫോഴ്സ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിസ്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിപ്പിഷൻ ഏതായിരിക്കും രണ്ട് സെയിം ഉണ്ടെന്ന് ബി ആണ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണം കോയിപ്പിഷ്യന്റ് സോ ഡിസ്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിപ്പിഷ്യൻ ഇത് ആ മറ്റേ ടേബിൾ ആ ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഇതുവരെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വരി അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആയി ആയിട്ടാവില്ല ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ The main application of transfer function is the study of steady state behavior of the system, steady state as well as the transient behavior of the system, only transient behavior of the system, none of this. Eh, that is. Send the body. Let me transfer function use it. Look for response to it. First, the response will vary. Then, the steady state will vary. Then, the time period will vary. Then, the time period will vary. Transient, transient time will vary. Transient period will vary. സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്ര വരെ സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ റൈസ് ടൈം പിന്നെ എന്താ പീക്ക് ടൈം പീക്ക് ഓവർ ഷൂട്ട് ഡിലേ ടൈം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറവ് അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ബിഹേവിയറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്യൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് വരാം അത് മെസൻസ് ഗെയിൻ ഫോമുല ഓർമ്മല്ലേ അത് പി കെ ഡെൽറ്റ കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ അത് എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ
അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡാമിംഗ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഡാമിംഗ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്രിറ്റിക്കലി ഡാമിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാമിംഗ് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഓവർ ഡാം ഓവർ ഡാം സിസ്റ്റം ഇത് ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് വെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അൺഡാംബ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും വൃത്തിയായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കാം അപ്പോ ഡാമിംഗ് റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ട് ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാത്ത എന്താണ് ഫേസ് മാർക്ക് ഏതായിരിക്കും ഫേസ് മാർക്ക് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ അതായത് നമ്മൾ ഏതിലാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉള്ളത് ടൈം ഡൊമൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ നൺ ഓഫ് ദി അബോ രണ്ടിലും സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടൈം ഡൊമൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ ബേസിക് ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അറിയാം ടൈം ഡൊമൈനിലും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പഠിച്ചു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എസ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡാമിംഗ് റേഷ്യോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ ടു ഡൽറ്റ ഒമേഗ എൻ എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് അറിയാം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂസ് തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ദൻ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പോയിന്റ് ഫോർ ഓൾറെഡി ചോദി അതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണാനായിരിക്കും അതിന് ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് ആണോ അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ആണോ അങ്ങനെ കാണാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ ഡി കാണാനായിരിക്കും ഒമേഗ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് എന്തായാലും നോക്കി പോവാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ കണ്ട സിസ്റ്റം നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്കവാറും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെ ഒരുപാടൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനില് ഒറിജിനില് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർഡർഡ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പോൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്താ പറയാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ ആ ഓക്കെ എസ് മാത്രമായി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഓർഡർ എസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളതിന്റെ പവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് കിട്ടും അപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ എസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള പവർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഓർഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എത്ര വരും നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരിക ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഓപ്
ഓക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ടെൻ സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ഓക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എസ്ക്വയർ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എ എസ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എസ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മള് എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എസ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഡൽ ഒമേഗ എൻ എസ് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഒമേഗ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ടു ഡൽ ഒമേഗ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ ഡൽ ഒമേഗ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഡെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ഡെൽ കിട്ടി ഇനി ഒമേഗ ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജന്മത്ത് മറക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുതി പോകും ഒമേഗ എൻ ഇസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ഇട്ടും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഡെൽറ്റ കാണാൻ ചോദിക്കുക ഒമേഗ എൻ കാണാൻ ചോദിക്കാം ഡെൽറ്റയുടെ കണ്ടീഷൻ കാണാൻ ചോദിക്കാം ഒമേഗ ഡി കാണാൻ ചോദിക്കാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനുള്ള എന്താ പറയാ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിനൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിലേക്ക് എത്തി ദ റൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് എ അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഡാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ റൈറ്റ് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ റെസ്പോൺസ് ടു റൈസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ റെസ്പോൺസ് ടു റീച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ റെസ്പോൺസ് ടു റീച്ച് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇയർ ബോ എന്താണ് ആൻസർ വരിക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം നോക്കണം അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് സിസ്റ്റം റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇനി ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം റൈസ് ടൈം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫ്രം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ എന്ത് എന്തൊക്കെ മെഷീനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ടൈം ടേക്കൻ ബൈ ദ റെസ്പോൺസ് ടു റൈസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മൂന്ന് കേസ് നോക്കണം അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ റൈസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരെയാണ് അതെ ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ഓഫ് ടു പെർസെന്റേജ് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടു പെർസെന്റേജ് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് വരിക ടു പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഓർട്ടോ ഒക്കെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 